Yo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Te traigo noticias fresh, Kibris. Como que el jueves que viene, Bungie nos dirá los cambios a armas que llegarán con la próxima temporada. Donde se prevé que habrá nerfeos frescos a seguramente algunos de tus exóticos favoritos. Sí. Y también nerfeo a titanes. Aparte también de los cazadores, que ya lo sabéis. Sí, otra vez. Como siempre te recuerdo que te puedes dejar un buen like y compartirlo, que me harás muy feliz y ayudaremos a más guardianes. Sí, sí, sí. Así que vayamos al lío en este vídeo, como siempre, pues te lo puedes dejar de fondo mientras haces tus cositas en Destiny o en la vida real. Y de mientras te enteras de lo que está pasando. De fondo tendrás ahí gameplay, pues sin más, ya está. Bien, primero de todo, DMG dijo en Twitter hace unas horas que el siguiente jueves se vendrá una preview de los cambios a armas que llegarán próximamente. Ese blog será bastante grande porque tendrá más de 5.000 palabras. Y ahí nos dirán qué armas serán nerfeadas y otras posiblemente mejoradas, esperemos. Pero ya tenemos una pequeña info de cuál arma o armas podría o podrían ser nerfeadas. Sí, pero antes de eso vamos a hablar sobre el crisol, porque DMG también ha hablado del crisol y de su matchmaking. Sí, ya sabéis. Bueno, si has jugado últimamente al crisol o llevas jugando un par de semanas o incluso meses, pues probablemente te hayas encontrado con una situación en la que, sí, puedes derrotar bastantes enemigos, pero al final pierde la partida por un amplio margen y esto es debido al team balancing donde dmg también ha expuesto pues un texto sobre este tema primero de todo el más making siempre ha sido un problema en destiny desde hace años y se le echa la culpa constantemente a la evolución del más making basado en habilidad que sería skill based más making más making por búsqueda por habilidad ya está ahora bungie ha intervenido para decir que si bien reconocen que esto es un problema, nos dicen que el skill base no está activado. Esto es lo que nos dijo DMG. Nos dice que solo para mantener las cosas bien claritas. Literalmente, desactivamos el emparejamiento basado en habilidad, es decir, el skill base más making, en la mayoría de las listas de juego del Crisol hace varios años. Esto fue gracias a los comentarios de guardianes de alta habilidad y ahora tenemos más sentimientos negativos sobre el emparejamiento que nunca. Esto no solo proviene de guardianes de alta habilidad, sino también de muchos de baja habilidad que con frecuencia se enfrentan a guardianes que están fuera de su habilidad. Los nuevos guardianes se lanzan a la refriega con poca o ninguna experiencia con el juego o los sistemas. De hecho, hay comentarios válidos en las distribuciones de equipo. Nunca se sienten bien tener lobbies equilibradas de tal manera que todo su equipo tenga un KD negativo mientras que el tuyo es el más alto. Dicho esto, sin el skill base matchmaking, el sistema no puede asignar perfectamente las habilidades entre los equipos. Estamos pasando los comentarios y el equipo está buscando futuras oportunidades de mejora, pero quiero ser claro aquí. El skill base matchmaking está desactivado en la mayoría de las listas de reproducción del crisol. Verificamos esto cada temporada cuando los guardianes preguntan si se volvió a activar y no está activo. Bien, eso es lo que nos decía DMG en Twitter. Obviamente, yo que llevo jugando muchos años a PvP en cualquier videojuego, pues sí que es cierto que el skill base en su totalidad no está activo, pero sí que hay una pequeña cosita de skill base que sí que está activo. No sé si es que se la ha pasado por alto, según han mirado ellos, o nos están mintiendo, una de dos. Ahí pasa algo. Y una parte de skill base sí que está activo. Y está activo donde cuando entras en una partida y ves que en el otro equipo hay uno o varios guardianes que saben jugar y en tu equipo tú eres el único que sabe jugar. Ahí ya estamos hablando de skill based matchmaking. No es un skill based matchmaking de partida completa, pero sí que está buscando un emparejamiento de skill base, de un guardián versus un guardián o dos versus dos o dos versus uno. Siempre hay eso en las partidas. Muy rara vez, muy rara, es que te encuentres en un equipo contrario que ninguno sabe jugar muy raro así que algo de skill base sí que hay también lo de lo que los guardianes nuevos son lanzados en lobbies con gente que lleva años jugando a destiny y tal y cual y que no saben todavía la mecánica y se encuentra con gente que sí y tal y cual eso tiene fácil solución y ya existe en otros videojuegos y se ha hecho anteriormente también en otros videojuegos y es básicamente crear una piscina de jugadores nuevos o de cuentas nuevas y que estén solo ellos en esa piscina cuando lleguen al rango máximo del crisol, cuando lleguen al nivel 16 o 10.000 puntos de crisol, ¡pum! Salen automáticamente de esa piscina y ya se pueden emparejar con todo el mundo fuera de esa piscina. Pero si eres cuenta nueva y todavía no has llegado al nivel máximo del crisol, tendrías 
una piscina solo para ti. Destiny ya tiene una piscina, piscina de impecable, así que creo que no le costaría hacer esto. Fácil solución para los nuevos guardianes o nuevas cuentas, ya estaría. Las nuevas cuentas jugarían contra ellos y así irían aprendiendo conforme van subiendo de rango del crisol y cuando llega al rango máximo, ¡pum! Ya te vas a enfrentar con la gente mayor. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema de matchmaking? Quitando, eliminando por completo el skill-based matchmaking en modos donde no hace falta el skill-based matchmaking. Es posible que con estos comentarios, DMG nos esté diciendo ya que alguna forma de skill-based matchmaking más completo pueda ser activado en las próximas temporadas. ¿Te gustaría ver el skill-based matchmaking? Vayamos ahora con los nerfeos a los cazadores y titanes. Sí, ya sabéis que van a nerfear los agarres sanadores de los cazadores. Sí, eso ya está confirmado, pero también está confirmado que van a nerfear el casco de Lorelei de los titanes. Sí, ya sabéis... Los guanteletes de agarres sanadores brindan una cantidad realmente increíble de protección contra daño. Ya te subí vídeo de ellos, sí, tú por el canal. Especialmente cuando se combina con otros fragmentos de Stasis, ¿no? Que puede reducir bastante ahí en la reducción de daño, ya sea en PvE y en el crisol. Pero es en el crisol donde se ha convertido pues un spam de granadas ahí donde los cazadores son casi inmortales, sí. Y por otro lado, tenemos el casco de titanes Lorelei, donde está demostrando ser un exótico extremadamente extraño, ya que fue nerfeado al poco tiempo de lanzarse la reina bruja. Pero lo nerfearon donde ahora activarlo requiere gastar tu barricada. Bien, para PvE sí que se ha notado muchísimo ese nerfeo, pero para el crisol no se ha notado nada ese nerfeo. Lo que se traduce en que, activar la barricada, puedes derrotar a guardianes de un solo disparo. También te traje vídeo de esto. Lo que se desconoce es si los nerfs que les lleguen a estos dos afectarán a PvE, donde, al menos, agarres sanadores son muy buenos también en PvE, pero no están rotos. Y todo el mundo sabe que los cazadores necesitamos un poquito de ayuda en PvE, pero como te acabo de decir, el primer nerfeo de Lorelei cambió ese exótico por completo en PvE, donde está bastante nerfeado y no se usa mucho, así que... Habría que tener un poquito de preocupación. Espero que no rompan agarros sanadores donde no se use para nada. Pero bueno, también hay una incógnita. Y es que, ¿qué planes tiene Bungie para los puntos solares cuando llegue el Solar 3.0? Sí, porque, claro, si juntas el casco de Lorelei con los puntos solares, es donde revientas rápidamente en el que sol. Entonces, habría que ver qué pasará si viene la siguiente temporada o la siguiente, ¿no? La temporada 17 o la 18 llegará ya Solar 3.0. Y habría que ver qué pasará con estos puntos solares, porque es donde realmente rompen el casco de Lorelei. Igualmente, ¿recordáis que Bungie ya dijo hace unos meses que querían reducir el uso de habilidades en el crisol? Pues con estos dos exóticos, realmente eso no está siendo cierto, sino que se está spameando mucho más habilidades e incluso con el vacío 3.0 se están usando incluso más habilidades aún. Así que... Bueno, al parecer se quieren enfocar en las armas en un 60% armas y un 40% habilidades, pero parece que todavía las habilidades están bastante altas, sobre todo con este vacío 3.0 y estos dos exóticos. Sí, déjame en los comentarios qué piensas al respecto. Y por último, vamos con un arma exótica, seguramente una de tus favoritas, donde podría ser nerfeada. Sí, porque esta arma está dominando... En muchos, no, en todos los aspectos de Destiny Está dominando en PvE, cualquier actividad de PvE Y también está dominando en PvP Crisol, cualquier actividad de PvP Crisol, sí Ya sabéis que las metas de Destiny 2 van y vienen, sí Cada temporada pues hay mejores armas y otras pues se nerfean o se mejoran y tal y cual Y va cambiando y también con los modificadores de artefactos se empiezan a usar otras armas Pero ya sabéis que desde el 30 aniversario más o menos tenemos una meta bastante pues ahí fija, ¿no? Y el campeón que está reinando en todo Destiny es un exótico que regresó desde Destiny 1 y es tu querido Jalarhome. Que en Destiny 2, gracias a su catalizador y su per exclusiva, es aún más poderoso en Destiny 2. Porque ya sabéis que le puedes dar munición lupina a tus compañeros simplemente por disparar un Jalarhome. Y con el catalizador tienes dos disparos seguidos y ahí, papá. Listo. Entonces, ¿qué tan dominante está Yalarhon actualmente? Bueno, pues el Yalarhon se ha usado por un 51% de los guardianes durante mazmorras. Sí, Yalarhon también se ha usado por el 52% de los guardianes en pruebas de Osiris. Yalarhon se ha usado por el 67% de los guardianes en 
la incursión voto del discípulo. Ya la se ha usado por el 66% de los guardianes en Gambito. Y por último, ya se ha usado por el 71% de los guardianes durante Ocasos. ¿Hay algo que se le acerque? Bueno, el subcampeón en el slot pesada sería el lanzacohetes de leyenda Palmira B, que por lo general se usa entre un 10 y un 15% de los guardianes. Luego, en el slot energético tenemos a Atrash Robustus, que se está usando por el alrededor de un 40% del tiempo. Muy alto, la verdad, pero no al nivel que estamos viendo de Yalahom. Y para principales, depende realmente de la actividad. Se está usando mucho Marchitador, Osteostriga y Arbalesta. Y para las armas de leyenda, parece que a los guanines les gusta el nuevo automático de Stasis, Krait. Pero ninguno de estos supera a Yalarjón en tanto uso. Entonces, ¿llegaría nerf a Yalarjón? Posiblemente sí. Recuerda que Yalarjón ya sufrió un nerfeo, y es en cuanto a seguimiento de guardianes, es decir, la fijación a guardianes se le vio un poquito nerfeado. Posiblemente volvería a ser nerfeado, pero no creo que llegue a tal magnitud como se nerfeó en Destiny 1, porque es que claro, es que en Destiny 1 era literalmente la única opción para daño. No había otro, pero aquí en Destiny 2 tenemos muchas opciones, pero no sé, no sé qué piensas tú. Sobre qué le pueden hacer a Yalarcon O si piensas que con estos datos Porque obviamente Banji no es ciego Esto lo podemos ver nosotros con el bot de Carlo Magno Pero Banji ve todos estos datos también Así que... ¿Qué piensas esto? Déjame en los comentarios Déjate un buen like Comparte los suscríbete para más Nos vemos por Twitch Y por las estrellas sí, sí, sí. Muchas gracias